ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 34ਵਾਂ ਭਾਗ ਸੁਮਨ ਅਨੁਜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਅਨੁਜ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਨੁਜ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੁਮਨ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਧਮਕਣ ਤੋਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦ ਅਨੁਜ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹਾਸਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਟਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਅਨੁਜ ਉੱਥੇ ਆਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤਲਖੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੁਮਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਤੇ ਅਨੁਜ ਦੀ ਮਾਸੜ ਨੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਸੁਮਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਗਜਰੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸੁਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਇੰਜ ਸੁਮਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਨੁਜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਸਨ ਸੁਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਿੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਮਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਸੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਦ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋੜੀ ਪਾਉਣ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਰੂਰ ਅੱਛਾ ਸੁਮਨ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੂੰ ਆਉਂਗੀ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਸੋਹਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਿੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਭਾਬੀ ਅਨੁਜ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਮਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਗੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਸਿੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਹੀਦਾ ਸੁਮਨ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਣਾ ਚ
ਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਸਨ ਮਹਿਜ 18000 ਸੁਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਘਰ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਖੈਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਨੁਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਆਏ ਅਨੁਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਮਨ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਤਲਾਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਜ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸੁਮਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵਨੀਤਾ ਭਾਜੀ ਸੁਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਮੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੁਮਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਅਨੁਜ ਮੋਰੇ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੋਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਅਨੁਜ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਜ ਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੁਮਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਿਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਨੁਜ ਲਈ ਜਦ ਕਿ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੁਮਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਅਨੁਜ ਡਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਦ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਸੁਮਨ ਇੰਜ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਾਉ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਸੁਮਨ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਜ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਨੁਜ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਮੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਅਨੁਜ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਚ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਸੁਮਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਜੱਜ ਅਨੁਜ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਫਿਰ ਅਨੁਜ ਦੇ ਬੋਲ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੇਝਿਜਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੁਮਨ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੀ ਰਹਿਣਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਨੁਜ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੱਜ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨੁਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਜੱਜ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਦੱਸ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ
ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਬਹਿਸ ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਨੂ ਜੋਥੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸੁਮਨ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਚਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਅਨੂਜ ਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੁਮਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮਨ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੁਮਨ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਸੁਮਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਨੁਜ ਸੁਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਮਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮਨ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਫ ਡੇ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਵਨੀਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਅਜੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੁਮਿਤ ਸੁਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨੁਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸੁਮਨ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਹਾਫ ਡੇ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੌਰੀ ਸੁਮਨ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਸੁਮਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਿਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਮਨ ਓਕੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਚਾਹ ਜਰਾ ਸੁਮਨ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੁਮਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੁਮਨ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੁਮਿਤ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਮਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਨੁਜ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਾਬੀ ਇਦਾਂ ਗਈ ਹੋਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਲਾਕ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਘਰ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਆਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਮਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੁਜ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੁਮਿਤ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਮਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਦ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਰਮ ਤੋੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਚਾਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾ ਵੜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਇਹ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਤੀ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵਾੜੇ 'ਚ
ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਿੱਲਤ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾ ਨੀਂਦ ਲਏ ਇੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਰਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਬਈ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਖੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਦ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਏ ਦੀ ਬਹੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੁਮਿਤ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਮਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਮਿਤ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਮਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸੁਮਨ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਦ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਕ ਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਸੁਮਨ
ਕੱਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਗਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਉਦਾਂ ਕੱਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੀਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੀਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਮਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਉਂਗੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨੇ ਸੋਖਾ ਕੰਮ ਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਖਪਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੀ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਮੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਮਨ ਤਲਖੀ ਚ ਸਮਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਮਿਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਮਨ ਹਮ ਹੀ ਪਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੀਫ ਸਭ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਲਵੇ ਜਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲ ਲਵੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਮਿਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਕੁਝ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਮੈਂ ਇ